大家好，欢迎来到新一期的让欧夏说。前几天呢，我已经达到了这个一千订阅，在一个星期之后呢 ，YouTube 呢给我打开了这个发图片的这个功能，也可以发一些的这个调查啊什么东西的。那么我作为好奇呢，我就呃发布了一个非常有趣搞笑的这个调查。已经订阅我频道的朋友呢，已经知道了这个调查的那个内容。如果您还没有订阅我的频道的话，请点击订阅我的频道，打开小铃铛，这样呢，你就可以收到我频道的新片发布的内容，还有一些非常有趣搞笑的这个调查，还有一些非常及时的信息。那么这个的呃调查的主题是什么呢？这个调查的主题是，如果你非得跟下面的某位女生结婚的话，你会选哪一个？选项只有两个，二选一，一是澳洲大妈，二是美国胖妈。因为呢，这段时间里面呢，这个澳洲大妈和美国胖妈呢，在这个网络上面是非常的红，非常的红。所以说呢，刚开始呢，我也是觉得说，我跟美国胖妈之间是一个非常好的这个朋友关系。所以说呢，我想。可能是有一点点蹭热点的这样的一种出发点，我就发布了这样的一个，呃，搞笑调查。那么到现在为止呢，有将近三十位的人，呃，投票了。我们看一下这个投票的结果，当里面还有很多的这个女生，呃，有这个投票。百分之七十六的这个受访人呢，他选择的是美国胖妈。剩下的百分之二十四呢，是选择了这个澳洲大妈。我想发表一下我自己的一个观点，和当时，呃，就是说，呃，发布这个调查的这个初衷是什么？这两位这个在华人界啊、呃、风起云涌的两位呃巾帼女将，应该说，呃，奋斗在不同的国家，一个是在澳洲，一个是在美国。那两位呢，现在都已通过他们自己的努力呢，都过上了呃非常呃稳定舒适的这个生活。那么澳洲大妈呢，实际上她的打拼的这个过程啊，实际上呃更怎么说呢，更吸引人人一些。她现在的这个订阅量呢，呃也是非常的多。美国的这个老胡啊。呃，跟他有做这个连线啊，所以说共同的这个直播，所以说呢，他的频道现在做的是非常的风起云涌。美国胖妈呢，现在虽然说还没有达到这个一千的订阅量，但是呢，他有很多的这个视频呢，点击率都是呃非常高的，超过了这个一千的点击率，有很多的视频呢都是稳定在六七百的这个观看量。那么澳洲大妈。跟美国胖妈他们的频道的这个类型呢，实际上呃是非常的相近的，也就是说，呃，公布一下自己在这个呃国外的这个生活的这个环境。那么澳洲大妈呢，她实际上她的亮点呢是在于说，她有一个比她小很多年纪的这个澳洲的的帅哥老公。两个之间呢有一个混血的这个小孩，所以说呢，从这个看点上面就可以怎么说呢，让人家想到，比如说像这个法国的总统啊，呃，也是有一个非常年纪大的这个爱人，所以说呢，可能是可能会让很多的这个女生产生一种非常的优越感。实际上就是说，感觉说我五十岁的时候，我能不能有一个三十岁的老公，对不对？当然说呢。我要说一下，重点要说一下这个美国胖妈，因为不仅是我的朋友，但是呢，我跟她之间呢，实际上，我们两个人之间呢，做视频实际上起步阶段是差不多同一个时间段的。呃，我呢，相对来讲，可能作为一个男生，理工科的，所以说呢，在这个呃剪辑过程当中啊，呃，使用方法啊，各个方面可能研究的比她稍微多一点，所以说呢，刚开始做。做那个视频的时候呢，他碰到一些困难，我又帮他做一些解，也是机缘巧合。他当时参加了这个抽奖，而且是他呃有中奖，所以说我觉得这是一种缘分。然后呢，他有帮我推屏，我也有在我的首页上面帮他呃打 call， 就是这样的一种关系。但是我跟我感
个人的感觉就是说，美国胖妈她给我的这种感觉就是非常的亲和，呃，一个非常善良的一个人。然后呢，他有很多的这个打工故事也是非常的吸引人，而且他的故事讲故事的方式呢，很容易就是让你把他的这个故事听完，而且呢，这个一个视频跟另外一个视频之间有衔接，我一次没有把这个东西讲完，我到下一次我再我留一个念头给你，然后你就会接下来再听我的这个视频，所以说呢，他已经抓到了 YouTube 视频。讲故事这个灵魂，所以说呢，我要在这点上面，我要向他学习。下面呢，我要给大家阅读几条比较有趣的呃这个留言。第一条映入眼帘的，实际上是一个呃生活在这个荷兰的这个呃咱们的中国同胞，呃他的频道的名字呢叫做一可在泥中。他的留言里面实际上非常有趣，意思就是说这两位呃不管是澳洲大妈或者是美国胖妈。只要谁愿意到荷兰来跟我结婚的，先到先结。我戒指都已经求婚戒指都已经买好了，因为在荷兰是可以同性结婚的，无所谓，你们谁愿意来谁来。非常牛的一条留言。那么在这条下面参与这个调查呢，实际上非常积极的，大部分呢还是我们的这个女性同胞。所以说，女性同胞可能在这个话题上面可能更加的。更加的、更加的敏感，更加的积极一点，更加的来劲。有一位的频道名称叫做爱玩，那么他的这个留言意思就是说，胖妈她已经是我的另一半了，所以说呢，言下之意，他对这个美国胖妈的这个喜欢程度就一目了然了。所以说呢，我也是非常替这个美国胖妈开心啊，非常荣幸呢。澳洲胖妈呢也到了这个帖子下面进行了这个留言，他的留言是四个字。宁缺毋滥，当然说还有很多朋友，意思就是说我能不能有第三个选择？意思就是说，选择单身，或者说是这两个我都不选，我的回答是什么？砸三一起过，为什么呢？我跟大家解释一下，就是说，澳洲大妈可以生女儿，美国胖妈可以生儿子，一儿一女，凑一个好字，对不对？呃，澳洲大妈呢？非常的有魄力，非常的有经济头脑，会赚钱，对吧？那个美国胖妈呢，非常的贤惠，很顾家，所以说呢，一个主外，一个主内，我就可以坐沙发了，对不对？一三五澳洲大妈，二四六美国胖妈，星期日我休息。<笑>好，非常感谢收看今天的这一期的搞笑视频，我们下次再见，拜拜，谢谢关注我的频道。没有订阅我频道的人，赶紧订阅，不会让你失望的。